மழையுண்டு வெயிலுண்டு மாறி வரும் வானிலை உறவுண்டு பிரிவுண்டு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை உன்னை விட்டு விடை பெற்று எல்லாமே போனாலும் உடல் தொட்டு உடன் வரும் கவிதா கிட்ட அவ அம்மா நீதான் சொன்னியா சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை முடியல நீ சொன்னதுல தப்பு ஒண்ணு இல்லம்மா ஆனா குழந்தைக்கு உன் மேல வருத்தம் இருக்கு கோபம் இருக்கு இப்படி ஒரு அம்மா எனக்கு வேண்டான்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றா கவிதா விஷயம் கை கூடிட்டா அதை விட பெருசா வேற என்னமா வேணும் கவிதா சீக்கிரமாவே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருவா அந்த நாளுக்காக தான் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் பேச மாட்டேன் உன் கூட நான் பேசவே மாட்டேன் பிடிக்கல உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கல என்னை பார்க்க வராதீங்க போங்க ஏன்றி புள்ளி எப்படி கரிச்சு கொட்டுற வரட்டாவ நான் சொன்னா அவ கேப்பாடி கிழிப்பா பேசி பாருங்க இன்னைக்கு மட்டும் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்குது வந்தாச்சு என்னமா வரும்போதே பொறிஞ்சு தள்ளிக்கிட்டு இருக்க நான் ஏன் பொறிஞ்சு தள்ளுறேன்னு உனக்கு தெரியாதா ஏன் சரி காலையில அந்த அருண் தம்பி இங்க வந்துச்சு இல்ல அது ஏண்டி அப்படி நடந்துகிட்ட என்ன உன் மனசுல என்ன பெரிய மகாராணி நினைப்பா என்னமோ அப்படியே ஹாய் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிற ஏ வீட்டுக்கு வந்த புள்ளைய மதிச்சு ரெண்டு வார்த்தை பேசினா உன் தலையில இருக்கிற கிரீட இறங்கி தரைக்கு வந்துருமா அம்மா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த மரியாதை போதும் 
மரியாதை பத்தி நீ பேசாதடி வீட்டுக்கு வந்தவங்க கிட்ட முகம் கொடுத்து பேசுறதுக்கு துப்பு இல்ல மரியாதை பத்தி நீ பேசுற முதல்ல அடக்கத்துக்கும் அடங்கா பிடாரித்தனத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா உனக்கு உலகத்துலாரு <laughs> அவ கிடக்கிறாமா அவ எப்பவுமே இப்படிதான் அவளை விடுமா நீ ஏமா அருண் கிட்ட பேசல அப்பா நீங்களுமா இப்படி கேக்குறீங்க இதுவரைக்கும் நான் உன்னை ஏதாவது தப்பா பேசிருக்கேனா இல்லப்பா ஆனா இப்ப ஏன் நீங்க அம்மா மாதிரியே என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க அதான்ப்பா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு உனக்கு தெரியாது பாரதி உங்க அம்மாவுக்கு எனக்கு வர சண்டையில பாதி சண்டை உன்ன பத்தினதுதான் ஆனா அது எல்லாத்திலையும் உன் பக்கம் ஒரு நியாயம் இருந்தது ஆனா இதுல அப்படி ஒரு நியாயமும் இல்லையம்மா அப்பா அருண் கிட்ட என்ன காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்க சொல்றீங்களா காம்பிரமைஸா அருண் அப்படி என்னமா பண்ணிட்டாரு உன் மேல இருக்கிற அன்புல தானே அட்வைஸ் பண்ணாரு ஏன் அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் அதையே தான் பண்ணிருப்பேன் அதுக்காக உங்க அப்பா உன்னை அடிமைப்படுத்துறாரு சொல்ல முடியுமா இல்ல நானும் நீ சொன்ன அதே ஆணாதிக்க பிரதிநிதி ஆயிடுமா ஆம்பளன்னு ஆனப்புறம் அப்பாவுக்கு ஒரு நியாயம் அருணுக்கு ஒரு நியாயமாமா நீ ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சோ அதுக்கே உரிய அசாத்திய தைரியத்தோட நீ இருக்க ஆனா அவர் ஒரு லாயர்மா கொஞ்சம் கான்சியஸா தான் இருப்பாரு அதான் உன்ன அன்னைக்கு அவரு அலர்ட் பண்ணிருக்காரு ரிப்போர்டரா நீ செஞ்சது சரினா முடியும் <laughs> நீ தைரியமா வளரணும்னு ஆசைப்பட்டேனே தவிர தாந்தோனித்தனமா ஆகணும்னு ஒரு நாளும் நான் நினைச்சது இல்லம்மா ஆண் இல்லாத பெண்ணும் பெண் இல்லாத ஆணும் வாழ்க்கையில பரிபூர்ணம் அடையிறது சாத்தியமே இல்லம்மா இப்ப கூட நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னு தெரியுமா வாழ்க்கையில எதுவுமே தெரியாத ஒரு சாதாரண பெண்ணுக்கு கிடைக்கிற சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் கூட இவ்வளோ படிச்ச புத்திசாலித்தனமா இருக்கிற என் பொண்ணுக்கு கிடைக்கலையேங்கிற ஒரு ஆரங்கத்துல தாமா நான் இப்படி பேசுறேன் சொல்லுமா பாரதி இது தப்பா அப்பா அம்மா கூட சேர்ந்து சேர்ந்து உங்க திங்கிங்கும் ரொம்ப குறுகிடுச்சுப்பா தப்பு தப்பா யோசிக்கிறீங்க யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் அருணுக்காக உங்க பொண்ண நீங்க இவ்வளவு பேசியிருக்க வேணாம் யாருக்காகவும் நான் என்ன மாத்திக்க மாட்டேன் அது அருணோ இல்ல அம்மா அப்பாவோ யார் என்ன அடிமைப்படுத்த நினைச்சாலும் அவங்களுக்கு என் பதில் இதுதான் குட் நைட் அருண் பாரதி அன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்செட் அதனாலதான் அப்படி நடந்துகிட்டா இல்லன்னா போதும் சார் இதே தான் சார் நீங்க அப்பத்திலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது என்ன ஆக்ஷன் ரிப்ளேவா கொஞ்சமாவது பிரேக் எடுங்க சார் போதும் போதும்ன்ற அளவுக்கு நீங்க எனக்கு செஞ்சிட்டீங்க சார் பாரதின்னு இல்லை சார் இப்ப எந்த பொண்ணை பத்தி பேசவும் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார் இவ்வளவு ஏன் சார் இப்பெல்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட பேசவும் நான் பயப்படனா பாத்துக்கங்களேன் பேசாம பொண்ணுங்களே இல்லாத ஊரா பார்த்து ஓடிடலாம்னு பாக்குறேன் சார் ஆளை விடுங்க சார் பொண்ணுங்களே இல்லாத ஊரா கேட்டு வச்சுக்கிட்டா நாள பின்ன ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் போல இருக்க நீங்க பொண்ணுங்களே இல்லாத ஊருக்கு போகணும்னு பாக்குறீங்க பாரதி என்னடா ஆம்பளைங்களே இல்லாத ஊருக்கு போகணும்னு பாக்குறா இப்ப நான் என்னதான் செய்ய சார் நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய நேரா போங்க லெப்ட் கட் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரைட்டா போங்க 
லெப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா போனா பே ஆஃப் பெங்கால் வரும் ஆமா பே ஆஃப் பெங்கால் தான் வரும் பீச்சுக்கு போக சொல்றீங்களா அங்க ஆம்பளை பொம்பளைங்க நிறைய இருப்பாங்களே சார் நான் உங்களை பீச்சுக்கு போக சொல்ல கடலுக்குள்ள போக சொன்ன விட சொல்றீங்களா ஆமா சார் ஆமாம் பாரதி இயற்கை வளங்கள் சூறையாடப்படுறதை எதிர்த்து வெளியான உங்க ஆர்டிக்கிள் மேலிடத்துல மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு காவல்துறை ஒரு சமூக விரோதியை கைது செஞ்சிருக்காங்க பெரிய சாதன பாரதி கங்கிராட்ஸ் இதோட இதை நிறுத்திட கூடாது சார் விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில ஏற்படுத்தணும் குறிப்பா மாணவர்கள் மத்தியில விழிப்புணர்வு கண்டிப்பா வரணும் அதுக்கான களப்பணியில நான் இறங்கலான்னு இருக்கேன் சார் ஒரு நாட்டுல இளைஞர்களை முன்னிறுத்தினா இந்த சமுதாயத்தையே சீக்கிரமா சீரமைச்சிடலாம் இத நானும் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆஹ் இத நான் செயல்படுத்தலான்னு முடிவு எடுத்திருக்கேன் சார் இது மக்கள் ஆட்சி மக்கள் நினைச்சா எல்லாமே நடக்கும் அதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலா கண்டிப்பா இந்த களப்பணி அமையும் சார் Fantastic, Bharati. Welcome. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Hi, sir. Hi. Mm. <laughs> Good morning. Bharati, you are the Kathi Kappadura, freelance reporter, camera coming here. I know, sir. We are the latest trend set. 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 வாய்மை எதிரோட சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கு காத்து நுழைய முடியாத இடத்துலயும் எங்க காத்தி கப்பாதரம் நுழைவாரு அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து உண்மைய மட்டும் வெளியிடுற ஒரு துடிப்பான ரிப்போர்ட் இவர் கண்டிப்பா சார் ஆரம்பமே அட்டகாசமா இருக்கு என்ன அப்பாதுரை இதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா மேம் நான் இப்பவே ரெடி மேம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பாதுரை ரெடியா இருங்க ஃபீல்டு ஒர்க் எந்த நேரத்துல வேணாலும் வரலாம் இவ்வளோ சீக்கிரம் என் அம்மா இங்கே வருவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உங்கள் அம்மாவை பார்க்காம உன்னால் இருக்க முடியுமா இல்லை உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியுமா என் மேலே உள்ள கோவம் என் அம்மாவுக்கு இப்போ தனிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே வந்து உன்னை பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் கிரிஜா தான் ஒரு மாதிரி பேசி பேசி என்னை சமாதானப்படுத்தி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தான் பிள்ளைகிட்ட என்ன வேணாலும் பேசுங்க கோபப்படாதீங்க கோபப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் இதை பார் எதுவுமே தெரியாத அப்பாவை மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இவனால மட்டும்தான் முகத்தை இப்படி வச்சுக்க முடியுமா என் மேல நீ எவ்வளவு வேணாலும் கோவப்படலாமா திட்டலாம் ஏன் அடிக்க கூட செய்யலாம் எல்லாத்துக்கும் உனக்கு உரிமை இருக்குமா ஆனா என் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நியாயத்தை மட்டும் தயவு செஞ்சு நீ கேளு சரி வாப்பா உள்ள போய் பேசலாம் சரிமா வாங்க வாங்கம்மா வாங்க உட்காரு மாமா கிரிஜா உட்கார் இவன் வாய திறந்தாலே ஒரே பொய் தான் உங்க வீட்டுக்கு என்னை என்ன சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தான் வீட்டில் ஒரு ரூம் போடணும் அதனால கொஞ்ச நாள் கமலா வீட்டில் தங்கி இருன்னு சொல்லிட்டு உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தான் ஆனால் இப்போ ரூமும் போடல ஒன்றும் போடல அம்மா நான் போய் சொல்லலாம் எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணிட்டு தான் அம்மாவை நான் கொண்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் விட்டேன் அதுக்குள்ளே இந்த மாமாவோட பிரச்சனை வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்ப்பா உங்கள் மாமா விசாரிச்சதில் அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் கேள்விப்பட்டேன் ஏன்ப்பா அவர் மேலே புகார் பண்ணுற அம்மா எங்க மாமா எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பொதுவா எல்லா அண்ணன்மாரும் தங்கச்சிங்களுக்கு செய்முறை செய்யறது உலக வழக்கம் தானே அதைத்தான் அவரும் செஞ்சாரு இப்ப பிரச்சனையே 
அவர் தர மறுக்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் நாய்க்கு எலும்பு துண்டு போடுற மாதிரி அப்பப்ப சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்றதை விட்டுட்டு தாத்தா சொத்துல ஏன் பங்க நான் கேக்குறேன் அதை குடுத்துடலாம்ல ஒரு பெரிய மனுஷனுக்கு எதுக்காக இந்த கொடூர புத்தி அதுக்கு இவங்க ஃபுல் சப்போர்ட் வேற டேய் நிறுத்துடா இப்ப நாம வாழற இந்த வீடு நாம ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுற சாப்பாடு இதெல்லாம் எங்க அண்ணன் உதவி செஞ்சதுனால தானே வந்தது அவர் மட்டும் உதவி செய்யலன்னு வச்சுக்கோ நாம செத்து அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மரமே முளைச்சிருக்கோம் அப்படிப்பட்டவருக்கு நாம உபகாரம் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல உபத்ரவம் பண்ணாமையாவது இருக்கலாம் விசாலாட்சி உங்க அண்ணன் உனக்கு எவ்வளவோ நல்லது செய்திருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல இப்போதைக்கு மோகன் வந்து எதுவும் இல்லாம தவிச்சுட்டு நிக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு நல்ல தொழில் வேணும் அதுக்கு ஒரு முதலீடு வேணும் அதுக்காக தான் இவன் தாத்தாவோட பரம்பரை சொத்த கேட்கறான் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு நல்லா கேளுங்கம்மா நல்லா கேளுங்க உங்களுக்கு புரியற நியாயம் என் அம்மாவுக்கு ஏன் புரியல ஏமா பார்த்தா என் கண்ணங்கிட்ட நான் எதுவுமே கேட்க கூடாது ஏன்னா அவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு உரிமையா கேட்க கூடாது ஆனா உதவியா கேட்கலாம் நான் கேட்கற அதுக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணனை பார்த்து நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் என்னை கடத்தினதா இவன் எங்க அண்ணன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கான் அதுக்காக கண்டிப்பா நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு உதவி செய்யறத பத்தி நான் அவர்கிட்ட பேசுறேன் நீ போய் பாசத்தை காட்டு மன்னிப்பு கேடு அதெல்லாம் ஓ ஏரியா நான் தலையிட மாட்டேன் ஆனா ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது அதை மட்டும் மறந்துடாத தாயி சொத்தே எனக்கு வேணான்னு நீயே எழுதி கொடுத்தாலும் தாத்தா சொத்துல பேரனுக்கு கிளைம் பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கு நான் கையெழுத்து போட்டாதான் நீ எழுதி கொடுக்கறதே செல்லும் இதுதான் சட்டம் இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு பேசிட்டு வா அண்ணன் நொன்னன் ஏதாவது இழிச்ச வாய்த்தனமா செஞ்சுட்டு வராத அம்மா அவங்க பாணியிலேயே பேசி உனக்கு ஒரு நல்ல ஏற்பாடா பண்ணி தருவாங்க உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வேணாம் நான் புறப்படுறேன் போயிட்டு வரம்மா அடிக்கடி வீட்டுக்கு வாங்கம்மா சரியா நீங்களும் வாங்க அடிக்கடி நான் கிரிஜாம்மா விட்டுட்டு வந்துடுமா கிரிஜாம்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி அம்மா இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக தான் இருக்காங்க போல் இருக்கே ஏதோ பேசணும் நீ தானே வர சொன்ன இப்ப அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்க புயலுக்கு பின்னாடி அமைதி என்னடி சொல்ற நான் என்ன சொல்ல முடியும் எல்லாமே எனக்கு எதிராவே நடக்குது எனக்கு ஏதாவது புரியும்படியா சொல்லு வாழ்க்கையுடைய சுவாரஸ்யமே நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாதுதான் நான் படிச்சிருக்கேன் எதிர்பார்க்காதது நடக்கும் ஏமாற்றம் வரும் நண்பனை துரோகம் செய்வான் உறவுகளே பகையாகும் இதெல்லாம் நடக்காம இருந்தாதான் ஆச்சரியமா 
கரெக்ட் இப்படி ஒரு அம்மா எனக்கு தேவையில்லைன்னு என் பிள்ளைய திருநாவுக்கரசு ஐயா கிட்ட சொல்லியிருக்கா நான் விரும்பி கட்டினவனும் என்னை விட்டு ஓடிட்டான் நான் பெத்த பிள்ளையும் என்னை விட்டு விலகிட்டான் நான் இனிமே எதுக்கடி உயிரோட இருக்கணும் என்னால சாப்பிட முடியல ஒரு நிமிஷம் கூட நிம்மதியா தூங்க முடியல இதே நிலைமை நீடிச்சா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிரும் பிரச்சனை இருக்கிற எல்லாருக்குமே பைத்தியம் பிடிக்கும்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கணும் யாருக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பிரச்சனை இருக்குடி பிரச்சனையை எப்படி எதிர்கொள்றோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஏதோ ஒரு பர்பஸ் வச்சு தான் படைச்சிருக்காரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமைகள் இருக்கு கவிதா விரும்புறாலோ இல்லையோ அவ உன் வாரிசு அவ நல்லபடியா செட்டில் ஆக நீ தான் உதவி செய்யணும் பொறுப்பு இல்லாம சாகரன்னு சொன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா எதிர்மறையா சிந்திக்கிற மனோபாவத்தை விட்டு நீ வெளியே பாக்கலா நீ உன் வட்டத்தை விட்டு வெளி உலகத்தை பாக்கணும் அப்பதான் உனக்கு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தே ஆகணும்ன்ற நம்பிக்கை வரும் உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் கேளு ரெண்டு காலும் ரெண்டு கையும் இழந்த ஒருத்தர் டீச்சரா வேலை பண்ணி தன் குடும்பத்தையே காப்பாத்துறாருன்னு நான் ஒரு புஸ்தகத்துல படிச்சிருக்கேன் அவருக்கு எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை இருக்கும் பாரு வாழ்க்கை பயணத்துல இப்படிப்பட்ட எதிர்நீச்சல் இல்லைன்னா வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் கலா நான் என்ன சொன்னாலும் உன் மனசு பாரமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் வா கலா அப்படியே நடந்து ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போவோம் கடவுள் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணலாம் வா தலைவலி <laughs> இப்ப நம்ம போக போற கோயில ரொம்ப ஃபேமஸ் கலா மனசுல ஏதாவது ஒரு பிரார்த்தனையோட ஆறு வாரம் போயிட்டு வந்தா நினைச்சது நடக்குமா முதல்ல நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும்தான் நினைச்சது நடக்கும் நீடல் <laughs> 